ముస్లిం మైనార్టీల్లో ఎంఐఎంకు బలం తగ్గిపోతోందా రాజకీయ లబ్ధి కోసం దళితులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తోందా అంటే అవుననే అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ లోక్సభలో జై భీమ్ జై హింద్ అన్న నినాదాలు చేయడం విశ్లేషకుల భావనకు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తోంది ఓవైసీ స్వరం మార్చడానికి అసలు కారణం ఏమిటి అన్నది హాట్ టాపిక్గా మారింది అటు ముస్లిం వర్గాలు దూరం అవుతుండటంతో ప్రత్యామ్నాయం వైపు దృష్టి సారించింది ఎంఐఎం దళితులను తమ వైపుకు తిప్పుకోగలిగితే రాజకీయంగా పుంజుకోవచ్చన్నది ఓవైసీ సోదరుల వ్యూహం దళితులను ఆకర్షించి తమది సెక్యులర్ పార్టీయేనన్న భావన ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలన్నది వారి ఆలోచన ఈ నేపథ్యంలో లోక్సభలో అసదుద్దీన్ ఓవైసీ దళితులను ఆకర్షించే విధంగా నినాదాలు చేశారు ఇదిలా ఉంటే ముస్లిం దళిత పార్టీలు కలిసి పనిచేయడం అనేది కొత్తం కాదు ఓసారి చరిత్రను పరిశీలిస్తే స్వాతంత్ర్యానికి ముందు ముస్లిం లీగ్ పార్టీలతో కలిసి పాకిస్తాన్ ఏర్పాటుకు కృషి చేశారు బెంగాల్కు చెందిన అప్పటి దళిత నేత జోగేందర్ నాథ్ మండల్ జిన్నాతో కన్నడో ముఖ్య భూమిక పోషించారు అంతేకాదు పాకిస్తాన్ ఏర్పడిన తర్వాత ఆ దేశ మొట్టమొదటి న్యాయశాఖ మంత్రిగా కూడా జోగేందర్ నాథ్ మండల్ విధులు నిర్వర్తించారు అయితే జిన్నా ప్రభుత్వం దళితులకు ఉరగబెట్టిందేమీ లేదని వారి జీవితం మరింత దుర్భరమైందని జోగేందర్ ఆవేదన పడ్డారు పాక్ ప్రధానికి తన రాజీనామా లేఖను పంపి భారత్ కు వెనుదిరిగారు ఇక ముస్లిం దళితులు ఒకటేనని మరోసారి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎంఐఎం నేతలు ఒకసారి వికటించిన వీరి మైత్రి బంధాన్ని మరోసారి తెర మీదకు తీసుకురావడం వెనుక ఓవైసీ ఆంతర్యమేమిటి నేషనల్ డెస్క్ భారత్ టుడే